大家好，我是五一张鹏，今天讲讲通三关。在道家养生中，非常注重打通背部的三关，以修复身体先天和后天的不足。通三关指的是玉诊关、夹脊关、背尾闾关。这三关呢，尾闾关与中医学的命门的意义类似，它和人的生殖、胎孕、成长。衰老等过程密切相关，是生命活动的动力之源，孕育气血之源。加机关呢，指的是肩胛骨对应的区域。现代医学研究发现，加机关可包含十二节胸椎以及相邻的腰椎部位。这里是身体精气转化运化的重点区域。预诊关呢？包含人体整个颈椎的七节椎骨部位，预诊关是身体精气转化、供养元神的通道，也是人体阳气最难通达的地方。只要此处打通，督脉基本上就通了。同时呢，预诊关也维护着整个脑部和头面部器官气血供应，可表现出。情志状态以及头面部健康的状况，由于这三观都在背部，我们平时也看不到，那怎么来通三观呢？下面呢，大家就看一下演示，我来给大家讲一讲这个方法怎么进行操作。下面呢，为大家讲解和示范，疏通我们堵脉的方法。首先呢是夹脊，就是用我们的手呢掐在一起。用掌根来按摩和疏通我们的颈椎这一段。下面我为大家示范。好，把手掐着，用我们的掌根，两个掌根对挤。好，先从我们的枕骨这里开始预诊，一、二，挤了放松，三、四、五，力度要适中，一直加到我们的颈椎、肩颈这里。再看一遍，好，再来，好，做个七遍，做个七遍以后呢，整个脖子这里给它放松了，然后给它通。我们挤压的时候呢，也可以疏通堵脉这个区域。如果脖子不舒服的，头不舒服的，可以做这个。另外，我们要手放两边，垂着向后打开，好，放下来。把胸椎这一段也给它疏通加紧，好，因为胸椎这边它也有我们的堵脉经过，好，打开，吸气，打开，好，呼气，放松，也做个七次，好，下面呢，我们来锻炼腰的这一段，一直到尾闾，把两脚分开，好，手掐腰，往下蹲。好，蹲的时候呢，放松，放松，然后放松完了以后，你的腰这全都是放松的，然后向上提，这个腿站直，看到能看到我的屁股，然后往上提，然后屁股夹紧，相对来说把我们的尾闾，它相对来说，它给它活动开。好，开始一、二、三、四，好，一、二，这样是一个来回。放下来，腰都放开，然后提上来，好，放松，提上来，放松，提上来，好。一般情况下，我们把颈椎、胸椎和我们的腰、尾骨这个一坐，你能感受到整个后背都是发热的。这样的话，就是我们达到想要的效果。这个做这个动作呢，建议大家放在白天做。白天呢，阳气是比较旺的时候，不要在晚上去做剧烈的锻炼和剧烈的运动。好，这三个动作呢，就给大家讲到这里，大家一定要连在一起，认认真真的去做。好，上面两个动作呢，就是通三关的动作。通过坚持锻炼，可以打通堵脉，激活身体的阳气，提高体质。所以，身体虚的人，不管是先天体质不好。
还是后天因为疾病造成的抵抗力下降、免疫力差，在空闲的时候可以多练练通三关的方法来增强体质。好，如果大家对养生保健还有什么疑问，请在视频下方评论留言和我进行交流，谢谢大家。